तक तीन क्राइम नोवेल्स लिखे हैं क्रिमिनल्स पे रिसर्च करता हूँ और उन पर फिक्शनल नोवेल्स लिखता हूँ मेरे एक राइटर दोस्त ने मुझे एक बार रशिया में हुए एक अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया सोवियत यूनियन ने 1940 में दुश्मन सेना से पांच अलग उम्र के कैदियों को एक्सपेरिमेंट के लिए चुना था और इन पांच कैदियों को एक ही कमरे में 30 दिनों के लिए रखा गया था इस शर्त पर कि अगर वो बिना सोए 30 दिनों तक इस एक्सपेरिमेंट को सफलता से पूरा करते हैं तो उन्हें सही सलामत छोड़ दिया जाएगा ये कहकर उन्हें इस तरह के कमरे में रखा गया कि उन्हें खाने के लिए खाना पीने के लिए पानी टॉयलेट और पढ़ने के लिए कुछ किताबें थी उनको किसी भी तरह की बैठने की या सोने की सुविधा नहीं दी गई थी और इस एक्सपेरिमेंट पर नज़र रखने के लिए दो वन वेज मिरर लगाए गए थे क्योंकि उस वक्त सीसीटीवी कैमरा नहीं थे उन पांच कैदियों को नींद ना आए इसलिए धीरे धीरे एक जहरीली गैस ऑक्सीजन के साथ उस कमरे में छोड़ दी गई ये गैस कोई ड्रग्स की तरह थी जैसे कोकिन जो उन्हें जगाए रख सके पहले चार दिनों तक सब कुछ नॉर्मल था लेकिन पांचवें दिन से उन कैदियों की बेचैनी अचानक से बढ़ गई और नौवें दिन एक कैदी मानसिक संतुलन खोने के कारण लगातार तीन घंटों तक चीखता रहा जिस वजह से उसके गले के वोकल कॉर्ड्स फट गए इस गैस का असर सारे कैदियों में समान रूप में दिखने लगा जिससे सारे कैदी अजीब तरह से बड़बड़ाने लगते रिसर्चर्स हर रोज ऑक्सीजन के साथ उस जहरीली गैस की मात्रा बढ़ाने लगे अगले दिन एक कैदी ने उन्हें दिए गए बुक्स के पन्नों को फाड़ कर के ऊपर चिपका दिया ताकि रिसर्चर्स को अंदर का दिख न सके और उसके बाद रूम में सन्नाटा फैल गया हालांकि रिसर्चर्स को ऑक्सीजन के उपयोग से ये पता चल रहा था कि वो सारे कैदी जिंदा हैं जब अंदर से आवाज़ें आने बंद हो गई तब रिसर्चर्स ये डाउट करने लगे कि सारे कैदी मरने के कगार पर आ चुके होंगे उसी वक्त उन्होंने जहरीली गैस को निकाल कर, कमरा खोलने का फैसला किया जैसे ही रिसर्चर्स ने उन्हें अंदर आने की सूचना दी अंदर से रोंगटे खड़े करने वाली आवाजें आई जिसमें एक के दिन कहा था हमें आजादी नहीं चाहिए हमें यही रहना है यह एक चौंकाने वाली बात थी उन्हें उस चैम्बर में मजा आने लगा था वो चाहते थे कि हमेशा इसी तरह से वो जागते रहे वो सारे कैदी रिसर्चर्स से भीख मांगने लगे कि उस गैस को फिर से उस कमरे में छोड़ा जाए और उन्हें वही अपने हाल पर छोड़ दिया जाए सारे रिसर्चर्स सोच में पड़ गए कि आखिर इन कैदियों के साथ हो क्या रहा था लेकिन फिर उनकी बातों को अनसुना करते हुए जैसे ही रिसर्चर्स उस कमरे में दाखिल हुए उन्होंने देखा कि सारा खाना वैसा ही पड़ा था जमीन खून से रंगी हुई थी और उसी जमीन पर कैदियों के काटे हुए अंग पड़े हुए थे ताकि वो उन्हें बाद में खा सके कुछ कैदी खुद के ही मांस को नोच नोच कर खा रहे थे ये दिल दहलाने वाला नजारा था एक कैदी तो खुद के ही पेट का इतना मांस खा चुका था कि उसकी पेट की हड्डियां दिख रही थी जब उन कैदियों को इलाज के लिए ले जाया गया तो वो उसी कमरे में वापस जाने की भीख मांगने लगी और जिस मोफिन के एक इंजेक्शन से कोई भी इंसान बेहोश हो सकता है उस मोफिन के आठ इंजेक्शन लगाने के बाद भी वो सारे कैदी होश में थे और डॉक्टर्स से यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनका ऑपरेशन उनके होश में रहते ही किया जाए क्योंकि उन्हें ऑपरेशन से होने वाले दर्द का मजा आने लगा था जैसे जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते कैदी मुस्कुराने लगते लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान पांच में से तीन कैदियों की मौत हो गई लेकिन इस रिसर्च को यहाँ नहीं रोका गया बल्कि सोवियत यूनियन के ऑफिसर ने इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने का ऑर्डर दे दिया क्योंकि वो देखना चाहते थे कि बचे हुए कैदियों को फिर से उस गैस के साथ रखा जाए तो क्या होगा ये एक्सपेरिमेंट एक हाइवानियत का रूप लेने लगा था और रिसर्चर्स इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोकना चाहते थे लेकिन कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर से उनको यह एक्सपेरिमेंट ना तो सिर्फ जारी रखना पड़ा बल्कि उन्हें उन्हीं दो कैदियों के साथ तीन रिसर्चर्स को भी कमरे में दाखिल कराना पड़ा जब उन बचे हुए दो कैदियों को वापस रूम में ले जाने के लिए पेड़ से बांधा जा रहा था तो वो काफ़ी झटपटा रहे थे लेकिन उन्हें जैसे ही पता चला कि उन्हें फिर से उस गैस के साथ उस कमरे में भेजने वाले हैं तब उन दोनों कैदियों की झटपटाहट अचानक से बंद हो गई और वो दोनों मुस्कुराने लगे ये देखकर उन तीन रिसर्चर्स में से एक रिसर्च घबरा गया और इस अजीबोगरीब कैदियों के साथ इसी डर में उसने कमांडिंग ऑफिसर को ही गोली मार दी और उसके बाद घबराते हुए उस रिसर्चर ने उस कैदी से पूछा 
तुम आखिर कौन हो और जो जवाब उसके दिने दिया वो काफी भयानक और हैवानियत से भरा हुआ था उसने हंसते हुए ये कहा कि मैं तुम्हारे ही अंदर की एक परछाई हूँ जिसे तुम कभी भी बाहर नहीं आने देते मैं वो हूँ जिससे तुम्हें रात को डर लगता है मैं तुम्हारे अंदर की ही बुराई हूँ जिसे तुम हमेशा दबाए रखते हो ये सुनते ही उस रिसर्चर ने दोनों बचे हुए रिसर्चर्स के साथ दोनों कैदियों को गोली मार दी और अंत में खुद को भी गोली मार दी और उस एक्सपेरिमेंट के रहस्य को वही दफना दिया और कहा जाता है कि उस खौफनाक वाक्य के बाद इस तरह का एक्सपेरिमेंट कभी भी किसी भी इंसान के साथ नहीं किया गया लेकिन 2009 में जेडी वुड्स नाम की एक वेबसाइट के ऊपर अनजान अकाउंट के जरिए इस एक्सपेरिमेंट को दुनिया के सामने लाया गया और दावा किया गया कि यह एक ऐसा रहस्य है जो दुनिया से चांद बूझ छुपाया गया था जब मैंने उनसे पूछा कि रशिया में हुए इस एक्सपेरिमेंट का यहाँ के किलिंग्स के साथ रिलेशन क्या है तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया असल में ये एक्सपेरिमेंट रशिया में नहीं इंडिया में हुआ था 